আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছিল লেভেলিং কিভাবে করতে হয় বেসিক্যালি লেভেলিং এর চেয়েও বড় বিষয় হচ্ছিল আমি প্রথমে জাস্ট আমি ডিভিশন বলে একটি আমার শেফ ফাইল অ্যাড করছি যেটা হচ্ছিল অলরেডি এখানে অ্যাড হয়ে গেছে অ্যাজ এ লেয়ার এখন আমরা এই লেয়ারে আসলে লেভেলিং করব বেসিক্যালি লেভেলিংটা আজকে আমার মূল উদ্দেশ্য নয় মূল উদ্দেশ্য হচ্ছিল কীভাবে লেভেলিংকে মাল্টি লাইন লেভেলিং করতে হয় সেটাই আমরা বেসিক্যালি আজকে দেখব এবং মাল্টি লাইন লেভেলিংয়ের ক্ষেত্রে যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছিল আমরা অনেকে হয়তো জানি যে কীভাবে মাল্টি লাইন লেভেলিং করতে পারি সেটা হচ্ছিল ডিফারেন্ট ফিল্ডকে যুক্ত করে কিন্তু আমরা পার্টিকুলারলি একটি ফিল্ডে কীভাবে মাল্টি লাইন লেভেলিং করতে পারি সেটাও আমরা দেখবো তার সাথে আমরা দেখব যে কীভাবে আসলে কোনো একটা কন্ডিশনের উপর বেস করে লেভেলিংয়ের কালার ভেরিয়েশন করতে পারি সেই জিনিসটা আজকে আমরা দেখব তো আমরা প্রথমে যদি আসি যে প্রপার্টিস প্রপার্টিস থেকে লেভেলিং ট্যাবে আমরা যাব আমরা এই লেয়ারের প্রপার্টিসে ক্লিক করছি লেয়ারের প্রপার্টিস ট্যাব থেকে ক্লিক করছি যেটাই সেটা হচ্ছিল আমার এখানে এই লেভেলিং ট্যাব লেভেলিং ট্যাব থেকে আমাকে যেটা করতে হবে প্রথমে এই লেভেলিং ফিচার টিক মার্ক অন করতে হবে দেন এখানে হচ্ছিল যে ফিল্ডের উপর বেস করে আমি লেভেলিং করতে চাই সেটা কোন ফন্টে দিতে চাই ফন্ট সাইজ কি ফন্ট কালার কি হবে বোল্ড এটা লিক হবে কিনা সেটা আমরা জানবো এবং এর পাশে প্লেসমেন্ট প্রপার্টিস তো প্রথমে আসি যে আসলে সিম্পলি কীভাবে করতে পারি জাস্ট আমি টিক মার্ক অন করলাম ডিভিশন ঠিক আছে আমি ফন্ট সাইজ দিচ্ছি টাইমস নিউ রোমান ফন্ট দিলাম এরপর আমি যেটা করলাম ফন্ট সাইজ ফিফটিন করলাম এরপর আমি ওকে করে দিচ্ছি ওকে এখন দেখেন কি সুন্দর আমার লেভেলিং হয়ে গেছে যদিও হয়ে গেছে কিন্তু আমরা একটু যদি দেখি এখানে বরিশাল ডিভিশনের ক্ষেত্রে মাল্টিপল লেভেলিং তৈরি হয়েছে যেটা দেখতে খুবই অড লাগছে তো আমরা এই ধরনের প্রবলেমকে সলভ করার জন্য জাস্ট হলো আমি যেটা একটু যে বলছিলাম আমার যে প্লেসমেন্ট প্রপার্টিজ আছে লেভেলিং ট্যাবের সেই প্লেসমেন্ট প্রপার্টিজ জাস্ট রিমুভ ডুপ্লিকেট লেভেল টিক মার্ক অন করছি সাথে সাথে আমি ওকে করে দেবো দেন আমি ওকে করে দিচ্ছি দেখেন আমার লেভেলিং হয়ে গেল এখন যেটা হচ্ছিল যেহেতু আমি আজকে বেসিক্যালি এলো লেভেলিং এর উপরেই ডিটেলস কথা বলছি না আমার আসলে মূল টার্গেট ডিফারেন্ট এই জন্য জাস্ট আমি এই সিম্পল পার্টটুকুই দেখাচ্ছি লেভেলিং এর এছাড়া লেভেলিং এর উপর আমার ডিটেলস একটা টিউটোরিয়াল আছে আপনারা সেটা দেখে নেবেন তো এরপরে আসি আমি যেটা বলছি যে একের অধিক যদি আমি লেভেলিং করতে চাই সেক্ষেত্রে আমার বা অন্য কোডিং করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাকে যেই অপশানে যেতে হবে সেটা হলো এক্সপ্রেশন আমি এক্সপ্রেশনের মাধ্যমে এটা করতে পারি তো প্রথমে আসেন এক্সপ্রেশন আমি অন করলাম অন করার প্রথম পরে যেটা হচ্ছিল আমি প্রথমে এখান থেকে সিলেক্ট করব যেহেতু আমি পাইথন প্রোগ্রামিং ইউজ করছি তো টিউটোরিয়ালটি তাহলে আমি পাইথনটাকে সিলেক্ট করে নেব প্রথমে তো আমি এখানে জাস্ট প্রোগ্রামিং হিসেবে সিলেক্ট করছি এখানে তিনটা প্রোগ্রাম আসলে কাজ করে জাভা স্ক্রিপ্ট পাইথন ভিভি স্ক্রিপ্ট তো আমি পাইথন প্রোগ্রামকে সিলেক্ট করলাম প্রথমে এরপরে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি দুটো ফিল্ডকে আসলে এখন লেভেল করতে চাচ্ছি সেই ফিল্ডগুলো এরকম যে আমার প্রথমে ডিভিশন নেম তার সাথে যুক্ত হবে আমার ডেন্সিটি এই দুটোকে আমি দিতে চাচ্ছি তো আমাকে যেটা করতে হবে ডিভিশন নেম অলরেডি আমার এখানে আগে থেকে অ্যাড করা ছিল এর সাথে আমি প্লাস সাইন দেবো প্লাস সাইনের সাথে আমি যেটা করব সেটা হলো আমি ডেন্সিটির উপর ডাবল ক্লিক করছি এখন দেখেন এটা চলে আসছে ডিভিশন প্লাস ডেন্সিটি এই প্লাস বেসিক্যালি আসলে কিসের কাজ করছে প্লাস কাজ করছে হলো কনকাটেনেশন দ্যাট মিন্স দুটো শব্দকে যুক্ত করার প্রোগ্রামিং এর যে ওয়ার্ড সেটাকে বলছে হলো কনকাটেনেশন এবং পাইথন যেটা প্লাস সাইনের মাধ্যমে কাজ করে এখন আমি জাস্ট যদি ওকে করে দেই এরপর আবার ওকে করি দেখেন অটোমেটিক্যালি আমার প্রেজেন্ট হয়ে গেল কি হলো যে আমার ডিভিশন নেম এবং হচ্ছিল আমার দেখেন এখানে হচ্ছিল এবং ডেন্সিটি কিন্তু এটা একজন রিডার বা ইউজার এটা কিভাবে বুঝবে যে এটা ডিভিশন নেমের সাথে আসলে ডেন্সিটি বসানো আছে প্লাস এখানে একটা স্পেস প্রয়োজন সেটাও দেওয়া নাই তাহলে আসুন সেই ধরনের চেঞ্জগুলো আমরা কিভাবে করতে পারি সেটা এখন আমরা দেখব তো আমরা আবার প্রপার্টিজে যাব প্রপার্টিজে গিয়ে আবার লেভেলের যে এক্সপ্রেশন অপশান আছে সেখানে গিয়ে আরেকটু চেঞ্জ করব এখন আমরা যেটা বলছিলাম কনকাটেনেশন এখানে আমরা আরেকটা কনকাটেনেশন যুক্ত করব প্লাস সাইন দিয়ে এরপরে এই দুই প্লাসের মাঝখানে এসে আমরা যে যা কিছু দিতে চাচ্ছি সেটা বসাবো এবং সেটা বসানোর জন্য আমাকে যেটা করতে হবে ডাবল কোটেশন দুবার করতে হবে দুবার আমি ডাবল কোটেশন বসালাম এবং তার ভিতরে এসে আমি যদি একটা স্পেস বাটন প্রেস করি এবং আমি ওকে করে দেই আবার ওকে করে দেই দেখেন অলরেডি একটা স্পেস তৈরি হয়ে গেল কিন্তু স্পেস তৈরি হওয়ার পরেও আসলে আমার যেটা আসলে আউটপুট হ্যাঁ এখন আমি তিনটা ডিফারেন্ট স্পেসে দেখতে পাচ্ছি ওকে দেখতে সুন্দর লাগছে বাট আমার আউটপুট প্রেজেন্টেশন হচ্ছে না তাহলে আমি এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে জাস্ট প্রপার্টিজে আবার যাব প্রপার্টিজে গিয়ে এক্সপ্রেশনে আমি
বসবে এবং ডেন্সিটির পরে যদি আমি একটা কলন বসাই এবং স্পেস দেই তাহলে আলটিমেটলি কী দাঁড়াচ্ছে আমি কমা দিলাম একটা স্পেস বসালাম এখন এটা প্রেজেন্ট হবে সে ঢাকা ডিভিশন ডেন্সিটি কলন এত তো আমরা যদি জাস্ট ভেরিফাই অপশনে দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো কীভাবে যেমন এখানে আসে বরিশাল ডিভিশন ডেন্সিটি এত এভাবে আসলে আমাকে রিপ্রেজেন্ট করবে তাহলে আমি ওকে করলাম এবং ওকে করলাম দেখেন এখন অনায়াসে খুব সুন্দরভাবে একজন ইউজার অনায়াসে বুঝতে পারছে যে এটা রংপুর ডিভিশন এবং এর ডেন্সিটি হচ্ছিলো পপুলেশন ডেন্সিটি হচ্ছিলো এত কিন্তু দেখেন যে লেভেলিংটা হচ্ছে সেটা হচ্ছিলো অনেক বাইরে চলে যাচ্ছে এবং এটা দেখতে অড লাগছে তাহলে আমাকে এটা কী করতে হবে এখন মাল্টি লাইনে করতে হবে আমরা অলরেডি দেখলাম যে কীভাবে দুটো ফিল্ডকে লেভেলিং করতে হয় এখন দুটো ফিল্ডের পাশাপাশি আমরা যেটা করব এখন সেটা হচ্ছিলো মাল্টি লাইন লেভেলিং করব তাহলে আসি আবার প্রপার্টিজের ভিতরে প্রপার্টিজ থেকে আবার সেই এক্সপ্রেশনে যাব এক্সপ্রেশন থেকে এখানে যেটা করতে হবে সেটা হলো যেহেতু ডেন্সিটি আমি মাল্টি লাইনে করছি তাহলে আমি এই কমাটি কেটে দিচ্ছি কেটে দেওয়ার পরে এর ভিজারে আমি আবার আরেকটি কনকটেনেশন সাইন দ্যাট মিনস প্লাস সাইন বসালাম এবং এই প্লাস সাইনের ভিতরে জাস্ট সিঙ্গেল কোটেশন দুবার বসাচ্ছি কি করলাম এখানে দুটো সিঙ্গেল কোট বসালাম সিঙ্গেল কোট বসানোর পরে জাস্ট এই দুটো সিঙ্গেল কোটের ভিতরে আমি একটা স্পেস দিলাম দ্যাট মিনস আমি বোঝাচ্ছি যে আমি এখন এখানে কাজ করব তারপরে আমি এটা ফর স্ল্যাশ এন তাহলে মাল্টি লাইনের কমান্ড যেটা সেটা হল ফর স্ল্যাশ এন আমরা একটু যদি দেখি জাস্ট হলো এরকম যে মাল্টি লাইন এন এর জন্য আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দেখেন এই এন এবং তার স্ল্যাশ এবং এখানে একটা কোটেশন এবং এখানে কোটেশন এবং দুই পাশে আমি কনকাটেনের জন্য দুটো প্লাস সাইন বসাচ্ছি এর মাধ্যমে যেটা হচ্ছিলো আমার মাল্টি লাইন হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি পাইথনে মাল্টি লাইনের কমান্ড হচ্ছিলো এন তাহলে আমি ওকে করে দিলাম এখন দেখেন যে খুব সুন্দরভাবে আমার মাল্টি লাইন হয়ে গেল তাহলে আমি কি বলছি একই লেভেলে আমি যেটা করছি মাউন্সিং ডিভিশন এবং ডেন্সিটি পপুলেশন ডেন্সিটি এত তাহলে আমি অলরেডি দেখে ফেললাম যে কীভাবে আসলে আমরা মাল্টি লাইন করতে পারি অনায়াসে আর জি আইস এ লেভেলিংয়ের মাধ্যমে কিন্তু এখন আমি যদি আসি যেখানে আসলে আমি দুটো ফিল্ডে নয় আমি একটা ফিল্ডে মাল্টি লাইন করতে পারি সে করতে চাইলে সেটা কি ধরেন আমার শুধু ঢাকা ডিভিশন ঢাকা এবং ডিভিশন দুটোকে আমি মাল্টি লাইন করতে চাচ্ছি আমি একটা ফিল্ডের লেভেলিংকে মাল্টি লাইন যদি করতে চাই তাহলে আমাকে কী করতে হবে তাহলে আসি আবার এক্সপ্রেশনে এবার যেটা হচ্ছে এক্ষেত্রে আমাকে একটা কোড লিখতে হবে দ্যাট মিনস পাইথন এখানে কোড করতে হবে এর আগে আমরা যদিও এটা জাস্ট কোডিংয়ের মতোই হয়েছে কিন্তু ওইভাবে কোডিং করিনি বাট কোডিং এখন করতে হবে এটার জন্য আমি প্রথমে এটাকে ক্লিয়ার করে নিলাম এরপরে যেটা করতে হবে এই যে আমার অ্যাডভান্স সাইন আছে এখানে অলরেডি দেখছে যে রাইট দ্য এক্সপ্রেশন ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য সিলেক্টেড পার্সার পার্সারের তাহলে আমাকে এই অ্যাডভান্স টিকমার্ক অন করতে হবে যখনই আমি টিকমার্ক অন করলাম এখন দেখেন এখানে বলছে যে ফাইন লেভেল বলে একটি ফাংশন আমাকে ডিক্লেয়ার করতে হবে যার মাধ্যমে আসলে আমার প্যারামিটার এবং এর ভিতরে প্যারামিটারকে আমি পাস করে দিয়ে ফাংশনকে রান করতে পারি তাহলে এখন আমি আসি আমার যেটা যেহেতু ডিভিশন নেম আমার যে প্যারামিটারটি বা ফিল্ডটি আছে যে ফিল্ডটিকে আসলে আমি প্যারামিটার হিসেবে পাস করতে চাচ্ছি তাহলে আমি জাস্ট এই যে এখানে ব্র্যাকেট শুরু এবং ব্র্যাকেট শেষ এই যে তার স্কোপ এরিয়া এই স্কোপ এরিয়ার ভিতরে প্যারামিটার হিসেবে পাস করব এই ডিভিশন নেম জাস্ট এখানে সিলেক্ট কাজটা নিয়ে এসে ডাবল ক্লিক করলাম ডিভিশন নেম দেখেন অটোমেটিক্যালি আমার ডিভিশন নেম লেখাটি এখানে চলে আসলো দ্যাট মিনস এখন আমি পার্সার হিসেবে পাস করতে পারবো ডিভিশন নেমকে তাহলে ডিভিশন নেম অলরেডি আমার এই ফাংশন ডিফ দ্যাট মিনস ফাংশন ডিক্লেয়ার করা আছে এটি বোঝার জন্য ফাংশন কীভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় এটি বোঝার জন্য আপনার জাস্ট আমার আরও একটি টিউটোরিয়াল আছে এখন জাস্ট ক্রিয়েট সিকুয়েন্সিয়াল নাম্বার ইন আর জি আইস উইদাউট ইউজিং এফ আই ডি এই টিউটোরিয়ালে আমার এই ইউটিউব টিউটোরিয়ালে আমি অলরেডি জাস্ট এক্সপ্লেনেশন করেছি যে আসলে আমার এইখানে জাস্ট ফাংশন কাকে বলে ফাংশন কীভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় তারপর ভেরিয়েবল কি ভেরিয়েবল কীভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় এই জিনিসগুলো আসলে আমি জাস্ট হলো এক্সপ্লেনেশন করেছি যে আমার এই টিউটোরিয়ালে ক্রিয়েট সিকুয়েন্সিয়াল নাম্বার এবং এখানে দেখেন অলরেডি ইউআরএলটি দেওয়া আছে ইউটিউব ইউআরএল চাইলে ইউআরএল থেকেও দিতে পারেন অথবা আপনারা জাস্ট এই লিখে ইউআর ইউটিউবে জাস্ট লিখে এই কথাটি লিখে সার্চ দিলে আপনারা অনায় সে পেয়ে যাবেন এবং ওখানে আমি অলরেডি ফাংশন এবং ভেরিয়েবল সম্পর্কে আলোচনা করেছি এরপর যদি আমরা দেখি যে জাস্ট আমরা যেটা বলছিলাম যে আমি ফাইন লেভেল একটা আমার ফাংশন আছে যেটা জাস্ট এখানে ডিক্লেয়ার করা আছে এবং যার ভিতরে আমি প্যারামিটার হিসেবে পাস করছি ডিফ নেম এবং এরপরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছিলো আমার এখানে জাস্ট হলো এখন আমি জাস্ট হলো যেটা করব সেটা হচ্ছিলো আমি একটা এখন ভে
জাস্ট ইকুয়াল টু করে এখন এল কে আমি রিপ্লেস করতে চাই কি হিসাবে জাস্ট এল ডট রিপ্লেস এল ডট রিপ্লেস জাস্ট এটি এটি এমন একটি হলো ভেরিয়েবল যে এটি এমন একটি আসলে কমান্ড যেটার কাজ হচ্ছে এরকম যে এটা হলো জাস্ট এরকম যে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতর থাকবে হলো ওল্ড এবং কমা দিয়ে এখানে যেটা হচ্ছে হলো যে আরেকটা অপশন আছে যেখানে হলো নিউ দ্যাট মিন্স রিপ্লেস করবে সে ওল্ড ভ্যালুকে নিউ ভ্যালুতে তাহলে ডট রিপ্লেসের কাজ হচ্ছিল এরকম যে একটা ওল্ড ভ্যালুকে সে নিউ ভ্যালুতে রিপ্লেস করবে তাহলে আমরা একটু যদি দেখি জাস্ট এখানে ব্র্যাকেট শুরু এখন আমার যে ওল্ড ভ্যালু সেই ওল্ড ভ্যালু জাস্ট পাস করতে হবে সিঙ্গেল কোটেশনের ভিতরে কমা দিয়ে এরপর আমি আবার সিঙ্গেল কোটেশন এবং এখানে ব্র্যাকেট শেষ দ্যাট মিন্স আমি এখন যেটা বললাম যে এখানে আমার দুটো সিঙ্গেল কোট এখানে দুটো সিঙ্গেল কোট এবং পরে হচ্ছিল আমার হলো যেটা সেটা হচ্ছিল আসলে তার মানে প্রথম অংশ আমার থাকবে হলো ওল্ড ভ্যালু পরের অংশ আমার থাকবে নিউ ভ্যালু তাহলে আমি এখন যেটা করব আমার ওল্ড ভ্যালু আমি ওল্ড ভ্যালু যদি হিসাব করি যে আসলে আমার আসলে মাল্টি লাইনটা হবে কিসের উপর বেসিস করে বেসিস হচ্ছিল আমার একটা স্পেস তাহলে আমি এই স্পেসটা দেবো হলো আমার এই ওল্ড ভ্যালু দ্যাট মিন্স দুটো সিঙ্গেল কোটেশনের ভিতরে একটা স্পেস এবং রিপ্লেস করবে যেই ভ্যালুতে সেই রিপ্লেস ভ্যালু কি অলরেডি আমরা শিখেছি যেটা হচ্ছিল এন দ্যাট মিন্স যদি আমি এন দেই দ্যাট মিন্স এন মানে হলো মাল্টি লাইন দ্যাট মিন্স স্পেসকে সে হলো রিপ্লেস করবে মাল্টি লাইনে এরপর আমি রিটার্নের ঘরে যেটা লিখবো সেটা হচ্ছিল রিটার্ন আবার এল দ্যাট মিন্স এখন প্যারামিটারটি পাস হয়ে এল এ চলে আসবে এখন আমি যদি ভেরিফাই দিই তাহলে আমি অলরেডি দেখছি যে আমি আসলে টেক্স কোটেশনটা পাচ্ছি এরকম করে এবং সে আমার রিটার্ন দিচ্ছে এরকম করে তাহলে আমি জাস্ট এখানে যদি ওকে করে দেই ওকে করে দিলাম এখন আপনারা ইজিলি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার লেভেলিংটি মাল্টি লাইন দ্যাট মিন্স সিঙ্গেল লেভেলে মাল্টি লাইন আমি করে ফেললাম জাস্ট কীভাবে আমি মাল্টি লাইন করতে পারি আপনারা অলরেডি শিখে গেছেন এরপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছিল আমরা যদি এখন এখানে মাল্টি লাইনের উপর কালারিং কোনো কিছুর উপর বেস করে আমি যদি কালার দিতে চাই আমার লেভেলিংয়ের কালার দিতে চাই তাহলে আমি কিভাবে করব সেটা এখন আমরা দেখব সেটা কীরকম আবার যদি আসি আমার প্রপার্টিজে প্রপার্টিজ থেকে এখন আমরা জাস্ট এটাকে একটু আবার এক্সপ্রেশনে আসবো এক্সপ্রেশনে গিয়ে দেখেন আমার অলরেডি ফাংশন আছে এখানে হলো ডিফ লেভেল আমার অলরেডি এখানে ফাংশন এই ফাংশনের ভিতরে আমি বলেছি যে আমার আর একটা প্যারামিটার ধরতে হবে তাহলে প্যারামিটার ধরার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো এখানে আমি একটা কমা দিলাম কমা দিয়ে এখানে আমার যে দেখেন আরেকটি ফিল্ড আছে সেটা হলো ডেন্সিটি সেই ডেন্সিটি ফিল্ডের উপর বেস করে আমি যদি করি তাহলে আমি ডাবল কোট করলাম ডাবল ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন এখানে আমার প্যারামিটার হিসেবে এখন আমি দুটো প্যারামিটারকে পাস করছি একটা হলো ডিভিশন নেম আর একটা হলো ডেন্সিটি তাহলে এখন আসি যে আমার এখানে জাস্ট হলো আমি এখন জাস্ট এটাকে যদি রিটার্ন না করি রিটার্ন এই মুহূর্তে না করে এখানে আমি এখন কন্ডিশন বসাবো কন্ডিশন কি ইফ যদি ইফ আইএনটি দ্যাট মিন্স ইন্টিজার কনভার্ট করতে হবে ইফ ইন্টিজার ডেন্সিটি যেহেতু আমি ডেন্সিটিকে এখানে পাস করছি ডেন্সিটি গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু ওয়ান থাউজেন্ড জাস্ট আমি কি বলছি যদি এরকম হয় ইন্টিজারে কনভার্ট করব ডেন্সিটিকে এবং ডেন্সিটি যদি ওয়ান থাউজেন্ডের বেশি হয় তাহলে সে কি কাজ করবে সেটা এখন আমরা বলব এরপর দেখেন যে এখানে আমার যেটা বলেছি আমি এখানে দেখেন যে তাহলে কি করবে সে রিটার্ন করবে রিটার্ন কি করবে রিটার্ন করবে সিএলআর দ্যাট মিন্স কালার তৈরি করবে রেড কালার 255 যেটা হচ্ছিলো এখানে আসলে যেটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো জিরো টু টু ফিফটি ফাইভ হলো কালার কোড এবং যেটা হচ্ছিলো আমি যেহেতু বলছি রেড কালার টু ফিফটি ফাইভ দ্যাট মিন্স রেড কালারের হাইয়েস্ট রেড যেটি সেটি আমরা এখন যে কোনো ভ্যালু বসাতে পারি এখানে এখানে যদি আমি ফিফটিন বসাই দ্যাট মিন্স লাইট একদম কম কালারের রেড যেটা সেটা এরকম ডিপার সবচেয়ে হাইয়েস্ট যেটা সেটা হলো টু ফিফটি বসবে এরপর আমি যেটা বলছি হলো ফন্ট সাইজ দ্যাট মিন্স ফন্ট সাইজে হলো এখানে দেখেন এফ এন টি এবং এখানে স্কোপ এই ব্র্যাকেট শুরু দ্যাট মিন্স আমি গ্রেটার সাইন এবং লোয়ার সাইন্স এবং গ্রেটার সাইন্স গ্রেটার দেন লোয়ার দেন এই দুটোর মাঝখানে যে কথাগুলো লিখবো এটা হলো স্কোপ এরিয়া এবং এটা অবশ্যই আমার দেখেন ডাবল কোটেশনের ভিতরে এবং যেটা হচ্ছে হলো বাইরে যদি আমি ডাবল কোট দেখি তাহলে আমার ভিতরে যেটা হচ্ছে হলো যেমন রেড ইকোয়ালটি এখানে আমি সিঙ্গেল কোট দিতে হবে এটা পাইথনের একটা নিয়ম যদি আপনি বাইরে সিঙ্গেল কোট দেন তাহলে ভিতরে ডাবল কোট দেবেন আর ভিতরে বাইরে ডাবল কোট দিলে ভিতরে সিঙ্গেল কোট দেবেন তাহলে যেটা হচ্ছিলো আমার স্কোপ এরিয়া কি কালার আমি বলছি রেড এবং তার হলো টু 
এরপরে যেটা বললাম যে ফন্ট সাইজ হচ্ছিল ফরটিন এবং যেটা হচ্ছিল ফরটিন কার ফরটিন বসবে দ্যাট মিন্স এখানে আমি যেহেতু ডিভিশন নেম আসলে এল এর ভিতরে আছে আমি অলরেডি আগের একটু আগেই বলেছি যে মানে জাস্ট ওইখান থেকে আমি কন্টিনিউ করছি যে আমার এল এ আসলে এই ডিভিশন নেমটাই আছে তাহলে সেই এল দ্যাট মিন্স ডিভিশন নেমটা এখানে বসবে এবং এরপরে দেন আমি ক্লোজ করছি এফ এন টি তাহলে ক্লোজ করার জন্য আসলে এখানে ব্যাক স্ল্যাশ দেন হলো আমার হলো যে ব্যাক স্ল্যাশের পরে যেটা আছিল যে আমার হলো এফ এন টি দ্যাট মিন্স আমার হলো ফন্ট এরপরে আমি যেহেতু প্রথমে দেখেন আমি কালারকে ওপেন করলাম দেন ফন্টকে ওপেন করলাম তাহলে ফন্টকে ক্লোজ করলাম দেন হলো কালারকে আবার একইভাবে স্ল্যাশ দিয়ে আমার এখানে এখানে আমি কালারকে ক্লোজ করলাম তাহলে এভাবে আমি যেটা করছি আমি এলো ইফ কন্ডিশন লিখলাম দ্যাট মিন্স আমার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছিল এখানে ধরেন এই যেগুলো সাইজ রেশিও দ্যাট মিন্স ওয়ান থাউজেন্ডের বেশি ডেন্সিটি হলে তার কালার লেভেল কালার হচ্ছিল দ্যাট মিন্স এই লেখার কালার হবে রেড আর এর যদি কম হয় দ্যাট মিন্স এর কম হয় তাহলে সেটা আমি এখন এলসে বলছি তাহলে আমি এলো কি করলাম দেখেন এখন আমার এই শেষ রিটার্নটা আসলে লাগবে না এখানে আমি বলছি এলস দ্যাট মিন্স এলস হলে সহায়তা সে আসলে কি কাজ করবে সেটা আমরা এখানে বলবো এখন যদি সে এরকম হয় যে এলসের ঘরে গিয়ে সে আসলে যেটা করবে সেটা হচ্ছিল আমার এখানে জাস্ট একই শুধু আমি এখানে কালার বলছি যে এখানে আমার কালার হবে ব্লু ব্লু এবং টু ফিফটি ফাইভ ফন্ট সাইজ একই তাহলে আমি যে এরপরে যেটা হচ্ছিল রিটার্ন করবে এটা তাহলে আমি যদি দেখি যে দেখেন তার মানে আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছিল আমার এখানে কি রিটার্ন করছে যদি ইফ কন্ডিশন দিচ্ছি আমি যদি হয় যে ডেন্সিটি হয় ওয়ান থাউজেন্ডের বেশি দ্যাট মিন্স ওয়ান থাউজেন্ডের বেশি যেটা হবে সেই সেই লেভেলটি আমার এখানে রেড মার্ক হবে আর যেটা হচ্ছিল যে আমার যদি এরকম হয় ওয়ান থাউজেন্ডের কম হয় সেটা হলো ব্লু কালার হবে এবং সেটা কিভাবে করছি রিটার্ন দিয়ে বলছি সিএলআর দ্যাট মিন্স কালার রেড টু ফিফটি ফাইভ দ্যাট মিন্স কতটুকু রেড হবে সেটা এবং ফন্ট সাইজ কোনটি এবং মাঝখানে আমি কন কাটাইনেশনের মাধ্যমে বসাচ্ছি হলো কি এখানে বসালাম এল দ্যাট মিন্স হলো আমার ডিভিশন নেম সে হলো শো করবে এখন জাস্ট আমি যদি ভেরিফাই কমান্ড ক্লিক করি তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এটা আসতেছে এরপর আমি যখনই ওকে করবো এরপরে ওকে করছি দেখেন এখন আমার দেখেন যে এই কালার থেকে আমি জাস্ট হলো যদি যখনই আমি লেভেলিং কালার দেখছি তাহলে এই কালার থেকে আমি বুঝতে পারছি যে এই তিনটার ডেন্সিটি আমার বেশি এবং এই বাকি ডিভিশনগুলোর ডেন্সিটি আমার কম ওয়ান থাউজেন্ডের কম তাহলে এভাবে আমরা অনায়াসে মাল্টিলাইনও করতে পারি তারপর এক্সপ্রেশনের উপর বেস করেও সেই মাল্টিলাইনকেও আবার লেভেলিং করতে পারি বা আমি একই লাইনেও এক্সপ্রেশনটা বসাতে পারি সেক্ষেত্রে আমাকে একই লাইন যদি করতে হয় সেক্ষেত্রে জাস্ট যেটা করতে হবে সেটা হলো আমি আবার যদি যাই প্রপার্টিজে এক্সপ্রেশনে আসলাম আসার পরে জাস্ট আমি এখানে যে কোডিংটুকু করেছিলাম এডিশনাল সেটাকে প্রথমে ফেলে দেব ফেলে দিয়ে যেটা করছি সেটা হলো এখানে যেহেতু এল এখন ভেরিয়েবলটা ছিল সেই ভেরিয়েবলটা এল থেকে ফেলে দিয়ে এখানে যদি আমি ডিভিশন নেম ডাবল ক্লিক করে দেই এরপরে যেটা হচ্ছিল আবার একইভাবে এখানে নিচে এলসের ক্ষেত্রে আমি বলেছি এলসের ক্ষেত্রেও ডিভিশন নেম দেই তারপরে আমি যদি ওকে করে দেই জাস্ট ওকে করলাম এরপরে ওকে করে দিলাম এখন দেখেন আবার সিঙ্গেল লাইনে আমার অটোমেটিক্যালি লেভেলটা প্রেজেন্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা এভাবে অনায়াসে খুব পাইথনের কেই ইউজ করে এই লেভেলিং নিয়ে খেলা করতে পারি তাহলে ধন্যবাদ সবাইকে